தமிழ் மக்கள் இந்தியாவே திரும்பி பார்க்க வச்சுட்டாங்கன்னு சொல்ற முட்டாள் பசங்களா ரெண்டு நிமிஷம் காது கொடுத்து கேளுங்க நேயர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ட நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் இந்தியாவினுடைய பதினேழாவது மக்களவை தேர்தல் ரிசல்ட்ஸ் வந்து மே இருபத்தி மூணாம் தேதி அறிவிக்கிறாங்க அதன் பிறகு தமிழ்நாட்டில் வந்து பாஜக கொஞ்சம் கூட ஜெயிக்கல ஒரு சீட் கூட வரல அப்படின்ற ஒரு சம்பவத்துக்கு பிறகு பாஜகவை சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே கொந்தளிச்சு போய் இருக்காங்க என்னப்பா நீங்கள் இப்படி பண்ணிட்டீங்களே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்களாம் வேஸ்ட்டு தமிழர்கள் வந்து முட்டாள்கள் அப்படின்ற அளவுக்குலாம் சில கமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஏன் நம்ம சேனலில் போட்ட சில வீடியோக்களில் கூட பாஜகவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறவங்களாம் இனிமேல் வந்து தமிழ்நாடுக்கு ஒன்றுமே கிடைக்காது தமிழ்நாட்டில் வந்து இப்படி பிஜேபி அவாய்ட் பண்ணிட்டீங்களா இனி அவங்க எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் அப்படின்ற மாதிரி கமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஓட் போடாமட்டதுக்கு ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை முன் வைக்கிறாங்க ஆனால் வாக்களிக்காத மக்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்னதை போல உணர்வார்கள் ஏன் பாஜகவிற்கு வாக்களிக்கவில்லை என்று ஏங்க ஒரு மனுஷன் ஓட்டு போடுறது அவனோட சொந்த உரிமை அவன் யாருக்கு வேணா ஓட்டு போடலாம் நீங்க இவங்களுக்கு தான் ஓட்டு போடணும் அப்படின்றதுக்காகவும் இப்ப பிஜேபி ஜெயிக்கல அப்படின்றதுக்காக ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டில் அவங்களுக்கு ஓட்டு போடாதவங்களை எல்லாம் திட்டுறதும் எந்த விதத்துல நியாயம் அது மட்டும் இல்லாம சமீபமா ஒரு சில தினங்களா ஹரிஹரன் அப்படின்ற ஒரு நபர் வந்து இது சம்பந்தமா ஒரு வீடியோ ரெண்டு நிமிடம் ஓடக்கூடிய ஒரு வீடியோவை பேசி விட்டுருக்காரு அதுவும் கொஞ்சம் வைரல் ஆயிட்டு இருக்குங்க அவர் பேசின வீடியோக்கள் மற்றும் பாஜகவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி தமிழர்களை திட்டக்கூடிய எல்லாருக்காகவும் இந்த வீடியோ சமர்ப்பணம் அவங்களுக்கான வெளிநடப்பில் குடிக்கலாம் <laughs> கடந்த இரண்டு மூன்று தினங்களாக சமூக வலைதளங்களில் ஒரு வீடியோ வைரல் ஆகுது அந்த வீடியோவை குறிப்பாக பாஜகவை சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க வைரல் பண்ணுறாங்க அந்த வீடியோவில் இருக்கக்கூடிய நபர் பேர் ஹரிஹரன் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு அந்த வீடியோலேயே ஹரிஹரன் யங் பொலிட்டிஷியன் அப்படின்ற ஒரு ஹெட்டிங்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அவர் பேசக்கூடிய வீடியோவில் வந்து இரண்டு நிமிடம் முப்பத்தெட்டு வினாடிகள் பேசியிருக்காரு அதில் குறிப்பாக அவர் ஆரம்பிக்கிற ஒரு பாயிண்ட் நீங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் பிஜேபியை ஜெயிக்க விடலை இது தமிழர்களோட முட்டாள்தனம் அப்படின்னு தமிழர்களை முட்டாள்கள் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாரு அதை நம்ம வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் இந்தியா ஃபுல்லாக ஜெயிச்ச மோடினால தமிழ்நாட்டில் ஜெயிக்க முடியல தமிழ் மக்கள் இந்தியாவே திரும்பி பார்க்க வச்சுட்டாங்கன்னு சொல்கிற முட்டாள் பசங்களாக ரெண்டு நிமிஷம் காது கொடுத்து கேளுங்க அதன் பிறகு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் முப்பத்தெட்டு எம்பிக்களை இங்கே செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஆனால் அதனால் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அவங்க போய் வெளிநடப்பு பண்ணுறதுக்கும் டீ சாப்பிட்றதுக்கும் தான் முடியும் வேறு எந்த திட்டத்தையும் கொண்டு வர முடியாது அங்கே யார் ஆட்சியில் இருக்காங்களோ அதே கட்சியை சேர்ந்த எம்பி இங்கே இருந்தால் தான் அமைச்சர் பதவி கிடைக்கும் அமைச்சர் பதவி கிடைச்சா நல்ல திட்டங்கள் வரும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு அது முற்றிலுமே தவறான ஒரு விஷயம் மத்திய அரசோட ஆதரவு பெற்ற கட்சி எம்பிக்களுக்கு மட்டும்தான் மத்திய அமைச்சர் பதவி கிடைக்கும் மத்திய அமைச்சர் பதவி கிடைச்சா வேலைவாய்ப்பு <laughs> அவங்களோட <laughs> <laughs> ஒரு வகையில் பார்த்தா நல்லதுதாங்க என்ன ஒரு உதாரணம்னா இதுக்கு முன்னாடி ஜிஎஸ்டி நீட் அப்படின்ற இரண்டு விஷயத்தை இங்கே கொண்டு வரணும்னு முயற்சி பண்ணப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சராக இருந்த ஜெயலலிதா அவர்கள் அதுக்கு ஒத்துக்கல அதுக்கு சைன் பண்ணலை அவங்க இறந்த பிறகு தான் இந்த இப்போ இருக்கக்கூடிய சிஎம் வந்த பிறகு தான் அதுக்கு சைன் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி இப்போ ஒரு திட்டத்தை வந்து மத்திய அரசு வந்து இங்கே கொண்டு வரணும்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய எம்பிகள் பிஜேபியை சேர்ந்தவங்களாவே இருந்தால் அது என்ன திட்டமோ மக்களுக்கு நல்லதோ கெட்டதோ அவங்க கொண்டு வராங்கன்னா இவங்க கண்டிப்பாக அக்செப்ட் பண்ணிடுவாங்க பட் இப்போ இருக்கிறவங்க இப்போ செலக்ட் பண்ணப்பட்டவங்க வந்து வேறு எதிர்கட்சியாக இருக்கிறதுனால அவங்க கொண்டு வர திட்டத்துக்கு ஆப்போசிஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னாலும் எதிர்த்து நிற்கணும் அப்பட
ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கான ஒரு எதிர்ப்பை காமிக்க முடியும் அது ஒரு வகையில நல்ல விஷயம் தாங்க சகோதரர் ஹரிஹரன் அவர்களுடைய அடுத்த பாயிண்ட் காவிரியில தண்ணி வலைனா மோடி அவர்களை கேட்க கூடாது ஜல்லிக்கட்டு ஏன் நடக்கலன்னு மோடி அவர்களை கேட்க கூடாது ஏன்னா நீங்க மோடிக்கு ஓட்டு போடல இனி நம்ம காவேரியில தண்ணி வரலினா மோடி சொல்லக்கூடாது ஜல்லிக்கட்டு நடக்கலைனா மோடி சொல்லக்கூடாது ஏன்னா நம்ம தான் மோடிக்கு ஓட்டு போடவே இல்லையே கர்நாடகாவில் பதினாறு எம்பிக்கள் பிஜேபி சேர்ந்தவங்க ஜெயிச்சிருக்காங்க அவங்க சொல்றத மோடி கேட்பாரா தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஒரு எம்பி கூட பிஜேபி சேர்ந்தவங்க ஜெயிக்கல நீங்க சொல்றத மோடி கேட்பாரு கேள்வி ஒன்று வச்சிருக்காரு கர்நாடகா பதினாறு எம்பி கொடுத்துருக்காங்க அப்ப காவேரி பிரச்சனை இல்ல பதினாறு எம்பி கொடுத்த கர்நாடகா மக்கள் சொல்றத மத்திய அரசு கேட்குமா எம்பியே கொடுக்காத நம்ம சொல்றது மத்திய அரசு கேட்குமா இவர் சொல்றத பார்க்கும்போது நம்ம இந்தியா அப்படின்ற ஜனநாயக நாட்டில் இருக்குமா இல்ல சர்வாதிகார ஆட்சி நடக்கக்கூடிய மன்னராட்சி நடக்கக்கூடிய நாட்டில் இருக்குமா அப்படின்ற சந்தேகம் உண்டாகுது இது ஜனநாயக நாடு இங்க ஒவ்வொரு தேர்தலையும் ஒரு மனிதன் அவனுக்கு பிடித்த வேட்பாளருக்கு ஓட்டு போடுறதுக்கான உரிமை கண்டிப்பா இருக்கு ஆனா இந்த தண்ணி வேணும் பாரம்பரிய விளையாட்டை விளையாடணும் ஒரு அடிப்படை உரிமை இதுக்காகவே நீங்க பிஜேபியை மட்டும்தான் செலக்ட் பண்ணணும்னா எதுக்காக ஜனநாயக தேர்தல் நடத்தி மக்கள் பணத்தை வீணடிக்கணும் நேரடியா மன்னரை எப்படி ஆட்சியில உட்கார வைக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி மோடி அவர்களே ஆட்சியில உட்கார வச்சிருக்கலாமே எதுக்காக தேர்தல் நடத்தணும் சகோதரருடைய அடுத்த பாயிண்ட் என்னன்னா நீங்க முப்பத்தி எட்டு எம்பிக்களை தமிழ்நாட்டில் செலக்ட் பண்ணிருக்கீங்க அதுல எவ்வளவு பேர் ஊழல் பண்ணிருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அவங்களாம் அடுத்து ஜெயிலுக்கு போயிட்டாங்கன்னா அந்த பதவியே வேஸ்ட் தான் அவங்க இருக்கிறதுனால எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லைன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா நம்ம தேர்ந்தெடுத்த முப்பத்தெட்டு எம்பி மேலையும் ஊழல் கேஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு பிரச்சனை இருக்கு இவங்க எல்லாம் பாதி பேர் எப்ப ஜெயிலுக்கு போவாங்கன்னு கூட தெரியாது அவங்கள ஒரு சிலர் ஊழல் பண்ணிருக்கலாம் ஓகே நீங்க சொல்றத வந்து ஒத்துக்கலாம் ஆனா பிஜேபியில நீங்க யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ண சொல்றீங்களோ அதுல யாரும் ஊழல் பண்ணாம இருக்காங்களா அவங்கள எவ்வளவு பேர் மேல எவ்வளவு கேஸ் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க யோகி ஆதித்யநாத் உத்தரப்பிரதேசத்தினுடைய சிஎம் அவர் மேல அட்டம்ட் மர்டர் கேஸ் இருந்தது கலவரம் உண்டு பண்ற மாதிரி பேசினாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேஸ் இருந்தது அது மட்டும் இல்லாம டெட்லி வெப்பன்ஸ் கையாண்டு இருக்காரு அப்படின்ற ஒரு கேஸும் இருந்தது இதெல்லாம் வித்ரா பண்ணிதான் அவர் சிஎம்ஏ ஆயிருக்காரு அது உங்களுக்கு தெரியுமா அது மட்டும் இல்லாம அமித் ஷா எல்லாருக்கும் தெரியும் அவரை பத்தி நான் விளக்கம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல அவர் மேல மர்டர் கேஸ் இருக்கு கிட்னாப்பிங் கேஸ் இருக்கு எக்ஸ்டார்சன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற மாமூல் வசூல் பண்ற மாதிரி அது சம்பந்தப்பட்ட ஒரு வழக்கு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இல்லீகல் சர்வேலன்ஸ் அதாவது மறைமுகமா திருட்டுத்தனமா அடுத்தவங்க பேசுறது கேட்கறது அடுத்தவங்க டீடைல் பாக்குறது இந்த மாதிரி சம்பந்தப்பட்ட கேஸும் அவர் மேல இருக்கு தம்பி நீ பாட்டு வாய்க்கு வந்தது எல்லாம் பேசாத இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஆதாரம் இருக்கான்னு கேட்கலாம் நீங்க கூகுள்ல போயிட்டு சோரா புதீன் சேக் அப்படின்ற நபருடைய மர்டர் கேஸை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கும் அமித் ஷா அவர்களுக்கும் என்ன விளக்கம் என்ன சம்பந்தம் அவர் மேல ஏன் வழக்கு தொடரப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்க முடியும் சோரா புதீன் சேக் அவருடைய ஒய்ஃப் மற்றும் அவங்களுடைய அசோசியேட் துல்சி ராம் பிரஜாபதி இவங்க மூணு பேர் கொலை வழக்குல வந்து அமித் ஷா அவர்கள் சம்பந்தப்பட்டிருக்காரு இது மட்டும் இல்லாம இந்த மூணு பேரோட கொலை வழக்கை ஹேண்டில் பண்ண ஜட்ஜ் சில மாதங்களுக்கு பிறகு மர்மமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்டிருக்காரு அந்த கொலை வழக்கிலும் அமித் ஷா அவர்களுக்கு பங்கு இருக்குன்னு சொல்றாங்க அது மட்டுமின்றி இஸ்ரத் ஜஹான் அப்படின்ற ஒரு நபர் மதக்கலவர சம்பந்தப்பட்ட கேஸ் இன்னும் பெண்டிங்ல தான் இருக்கு இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்து உங்களை குறை சொல்லுங்க இதெல்லாம் சொல்றதுனால நீ என்ன பார்த்த தம்பி டிஎம்கேக்கும் காங்கிரஸ்க்கும் சப்போர்ட் பண்றியா அப்படின்னு கேட்கலாம் ஆனா எங்களுடைய நோக்கம் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றது இல்ல இந்த வீடியோல ஒரு பிஜேபிக்கு ஓட்டு போடலன்றது தப்புன்ற ஒரு மனநிலையை சுத்தி சுத்தி எல்லாரும் கொண்டு வர பாக்குறாங்க அது முற்றிலும் தவறு அப்படின்றத விரிவா சொல்லணும்ன்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோல பேசிட்டு இருக்கோம் இதே மாதிரி டிஎம்கே சேர்ந்தவங்களோ காங்கிரஸ் சேர்ந்தவங்களோ ரொம்ப நல்லவங்கப்பா அவங்களுக்கு தான் நீங்க ஓட்டு போடணும் அப்படின்னு யாராவது சொல்லி பேசினாங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க சொல்லக்கூடிய நபர் மேல குற்றம் இருந்தால் அல்ல அவரு வந்து ஒரு தவறான நபரா இருந்தால் அதையும் நாங்க இதே மாதிரி உறக்க சொல்லுவோம் அப்படின்றத இந்த இடத்துல தெளிவுபடுத்திக்கிறேன் இதை தொடர்ந்து சகோதரர் ஹரிஹரன் வைக்கக்கூடிய அடுத்த பாயிண்ட் மோடி வெளிநாடு <laughs> அதே மாதிரி அப்படி அவங்க கட்டி கொடுத்திருந்தாலும் அது அவருடைய சொந்த பணத்தில இருந்து கட்டி கொடுக்கலாங்க உங்களை மாதிரி என்ன மாதிரி தமிழ்நாட்டில இருந்து டாக்ஸ் கட்டுறவங்க பணத்தில இருந்து 
எடுத்து கட்டுறாங்க அது நம்மளுடைய பணம் தானே தவிர அந்த பதவியில் இருக்கக்கூடிய அவருடைய சொந்த பணம் கிடையாதுன்றது நீங்க தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களை கொண்டு வர்றது அதிகாரத்திலையும் ஆட்சியிலையும் இருக்கிறவங்களுடைய கடமை அதை நீங்க எல்லாரும் முதல் புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்ததா சகோதரர் வைக்கக்கூடிய பாயிண்ட் நீட் வந்ததுனால இங்க வந்து லஞ்சமே ஒழிஞ்சிருக்கு மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல அது ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஜிஎஸ்டி வந்ததுனால எவ்வளவு விஷயங்கள் குறைஞ்சிருக்கு ரேட்ல அப்படின்ற மாதிரி குறிப்பிட்டிருக்காரு கேட்டா நீட்டும் சொல்லுவோம் இல்ல ஜிஎஸ்டின்னு சொல்லுவோம் நீட்டும் ஜிஎஸ்டி தமிழ்நாடு மட்டுமா இருக்கு இந்தியா ஃபுல்லா இருக்கு ஆனா இந்தியா ஃபுல்லா இருக்கவங்களுக்கும் இதோட அருமை தெரிஞ்சிருக்கு இங்க தமிழ்நாடுக்காரங்களுக்கு தான் நமக்கு அது புரியல நீட்னால எம்பிபிஎஸ் லஞ்சமே ஒழிஞ்சிருக்கு ஜிஎஸ்டி நாடு ஃபுல்லா ஒரே வரி வந்திருக்கு நீட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம எதிர்க்கல ஆனா இதுல இருக்கக்கூடிய முரண்பாடு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீட் தேர்வுக்கு எடுக்கப்படக்கூடிய கேள்விகள் அந்த ஒரு சிலபஸ் அப்படின்றது இருக்கும் இல்லையா அதை படிக்கக்கூடிய மக்கள் இங்க இல்ல அப்படின்றது நிதர்சனமான உண்மை அந்த பாடத்திட்டமும் இங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் மாணவர்கள் படிக்கக்கூடிய பாடத்திட்டமும் முற்றிலும் வேறானதா இருக்கு இங்க ஒரு பையன் இந்த பாடத்திட்டத்துல நூத்துக்கு தொண்ணூத்தெட்டு மார்க் வரைக்கும் எடுத்திருந்தாலும் அவனால அந்த நீட் தேர்வுல நல்லா பிரதிபலிக்க முடியலன்னா அதுக்கு காரணம் அதுதாங்க முத பாடத்திட்டத்துல சமநிலையை கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்தியா முழுவதும் சமநிலையான இந்த நீட் தேர்வை கொண்டு வந்தா ரொம்பவே நல்லா இருக்குன்றதா நம்மளுடைய வேண்டுகோள் இதை தாண்டி இந்த நீட் தேர்வு சம்பந்தமா பேசும்போது இன்னொரு ஒரு <laughs> பெட்ரோல் <laughs> மட்டும் <laughs> 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 மேடைநாகரிகம் <laughs> பிஜேபியில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா அதை எழுத்து கேள்வி கேட்டால் உடனே ஆன்டி இந்தியன் தேசத்துறை இது எந்த விதத்தில் நியாயம் இப்படிலாம் நீங்கள் சொல்லிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் தான் உண்மையான தேசத்துறை ஆயிடுவீங்க அப்படின்றத இங்கே தெளிவாக சொல்லிக்கிறோம் இதை தாண்டி தமிழர்கள் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து சுதந்திரத்துக்காக போராடினாங்க இப்போ தேசத்துக்காக போராட மாட்டாங்க ஏன்பா தமிழர்கள் இந்தியாவுக்காக போராடினதையும் இப்ப பிஜேபின்ற ஒரு தனிப்பட்ட கட்சிக்கு ஓட்டுக்கும் என்னப்பா சம்பந்தம் இருக்கு இது ரெண்டையும் ஏன் ஒண்ணு சேர்க்கிறீங்க இந்த தம்பி சொல்றத பார்த்தா மோடியும் பிஜேபியும் சுதந்திர போராட்டத்தை முன்னெடுத்து போராட்டத்துக்கு போகும்போது அப்ப தமிழர்கள் எல்லாம் கண்டுக்காம ஒதுங்கி நின்ன மாதிரி இருக்குங்க பைனலா தென்னிந்தியா மத்திய அரசுக்கு எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க அப்படின்ற ஒரே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் யூபி பீகார் ராஜஸ்தான் இந்த மாநிலங்களை விட நம்ம தென்னிந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் ஆவரேஜா ஒரு வருடத்துக்கு பதினெட்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவராக இருந்தா கர்நாடகாவில் இருக்கிறவராக இருந்தா ஆவரேஜா பத்தொன்பதாயிரம் ரூபாய் டேக்ஸ் கட்டுறாங்க இதில் இவங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபருக்கு ஆறாயிரத்தி முன்னூறு ரூபா தான் பெனிஃபிட்டாக கிடைக்குது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நபருக்கு ஆறாயிரத்தி இரநூறு ரூபா தான் பெனிஃபிட்டாக கிடைக்குது இன்னும் சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா தென்னிந்தியால இருந்து ஒரு நபர் டேக்ஸ் ஒரு ரூபா கட்டுறாரு அப்படின்னா அவருக்கு ரிட்டர்ன் கிடைக்கக்கூடியது வெறும் நாற்பது பைசா தாங்க ஆனா அதே உத்தரப்பிரதேசத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் ஒரு ரூபா கட்டுறாருனா அவருக்கு ரிட்டர்ன் கிடைக்கக்கூடியது ஒரு ரூபாய் எழுவத்தி ஒன்பது பைசா இப்படிதான் நம்மளுடைய அரசாங்கம் மத்திய அரசாங்கம் நடந்துகிட்டு இருக்கு எந்த சூழ்நிலையிலும் தென்னிந்தியா வேணா மத்திய அரசு ஒதுக்கிட்டு இருக்கலாம் ஆனா மத்திய அரசு தென்னிந்தியா ஒதுக்கிட்டு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அப்படின்றதுதான் நிதர்சனமான உண்மை ஏன்னா நம்ம கொடுக்குற டேக்ஸ்ல தாங்க மத்திய அரசாங்கமே நடந்துகிட்டு இருக்குன்றதையும் நிதர்சனமான உண்மை இந்த டேக்ஸ் சம்பந்தமா இவ்வளவு கம்மியான பெனிஃபிட் கிடைக்கிறதுக்கான 
மூலம் சுகாதாரம் மற்றும் கல்வித்துறை இது ரெண்டுலையுமே தென்னிந்தியாவில் இருக்கிறவங்க ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது காரணத்தினால தான் அவங்க வந்து மத்திய அரசில் வந்து பட்ஜெட் அலாட் பண்ணும்போது தென்னிந்தியாவுக்கு கம்மியாகவும் நார்த் இந்தியாவில் கொஞ்சம் அதிகமாகவும் அலாட் பண்ணுறதா குறிப்பிட்டிருக்காங்க இது வரைக்கும் பாஜகவை சேர்ந்தவங்க பாஜகவில் இருக்கிறவங்க பாஜகவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க சம்பந்தமாக அந்த ஹரிகரன் அப்படின்ற ஒரு நபர் பேசின வீடியோ எடுத்து அவருடைய அந்த வீடியோவில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு தெளிவான பதில்களை பார்த்தோம் இதை தொடர்ந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இப்படிப்பட்ட நபர்கள் இங்கே பேசிகிட்டே இருக்கிற வரைக்கும் கண்டிப்பாக பிஜேபி வந்து தமிழகத்தில் மலரவே முடியாதுன்றது தான் நிதர்சனமான உண்மை இதை தாண்டி உண்மையிலே ஆட்சியில் இருக்கிறவங்க அதிகாரத்தில் இருக்கிறவங்க ஒரு சாதாரணமாக தமிழ்நாடுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த தொகுதிக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் கூட இப்படி பேசுகிறவங்களே அதை பண்ண விடாமல் பண்ணிடுவாங்களோன்ற சந்தேகம் எல்லாருக்கும் உண்டாகுது இது எல்லாத்தையுமே தாண்டி ஓட்டு அப்படின்றது ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட நபரினுடைய தனிப்பட்ட உரிமை அதை வந்து நீங்கள் இவருக்கு தான் போடணும் அப்படின்னு எந்த விதத்துலையும் கம்பல் பண்ண முடியாது ஒரு வேளை அவர் மாற்றி போட்டிருந்தாலும் நீங்கள் அப்படி மாற்றி போட்டது தப்பு அதுக்காக நீங்கள் இந்த பலனை அனுபவிக்கணும் அப்படின்றதையும் குற்றமாக சொல்ல முடியாதுன்றத தெளிவாக இங்கே சொல்லிவிட்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்ட் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தரோஸ் நியூஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் சிம்ல பிரஸ் பண்ணுங